കഥാവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ പി സി ഹെബ്രോൺ ഒക്ലഹോമയുടെ ഈ സഭാരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കരീറ്റ് കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ പി വൈ ഫിലിപ്പ് അനുഗ്രഹിത ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ നിന്നും ബ്രദർ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോസിഷൻ ഐ വാസ് സോ ബ്ലെസ്ഡ് ടു ഹിയർ ദ എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ ആരാധനയിൽ നമ്മളെ നയിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് കർത്താവ് ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കർത്താവ് നൽകുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയിട്ടു ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ കുറിവാക്യമായി ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിരിക്ക മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീക ഗ്രഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സാജുറേഷൻ ഇഫ് ഐ സേ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ കൾച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ കൺസ്യൂമറിസം ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഈ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റും ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ഐ ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ആളുകളുടെ ചോദ്യം ഇഫ് ഐ സ്റ്റഡി ദിസ് കോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് അപ് ഫോർ മീ വാട്ട് വിൽ ഐ ഗെറ്റ് ഇഫ് ഐ മൂവ് ടു ദിസ് സിറ്റി if i join that company what will i get ee oru chodyam ee oru chinda ee consumeristic individualistic mentality aathmigathayilottum keri varumbol adinte danger indiyile oru churchil kaiya divasangalil avare high ay promote cheyida avare membership കാർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ യാദൃശികമായി കണ്ടു ഒരു ലീഡിങ് ചർച്ച ആണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുള്ള ചർച്ച ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പീപ്പിൾ ഹു ബിലോങ് ടു ദ ചേർച്ച് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാർഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപകരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ അറ്റൻഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്ത സംഭവം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് grab the membership card of the church you will get 10% discount in 10 leading hospitals in this city ee pattanathilulla 10 aashupathrigalil 10 shadamanam off kittum ee card ganicha adine thudarnu announcement varunathu there are other exciting benefits to follow why do we choose a church how do we choose a church why do we come to jesus ee questions aanu ee vakyangalil ninnum innathe ee divasam ee kartru divasam nammal orumichu chindippan vendi thalpiripidunnu rendu extremes sabhayodulla bandathil sabagaldolulla bandathil naan sradhikkunnu onnu ഒരു ചർച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഗോ ടു ദിസ് ചേർച്ച് ഐ ഗെറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രം ദിസ് ചേർച്ച് ആൻഡ് ഐ പേ മൈ ടൈം ഐ ആം ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ചേർച്ച് എന്തിനും ചോദിച്ചാൽ ഐ വോണ്ട് സംതിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഒരു ക്ലബ് മെന്റാലിറ്റി 
ഒരു സിറ്റിയിൽ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നൈസ് മ്യൂസിക് ബിഗ് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഐ വു ലവ് ടു ഗോ ദർ അവിടെയും ബെനിഫിറ്റ് ഡ്രിവൺ ആയ മെന്റാലിറ്റിയോടെ ചർച്ചുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് കുറവല്ല ധാരാളമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പകണ്ട നടക്കുന്നത് അനുദർ എക്സ്ട്രീമേഴ്സ് ഐ ആം കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗോഡ് ഈ ചർച്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് പാസീവ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണാം എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെ വിസിറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സന്ദർശകൻ അവർക്ക് ഒരു ക്ലബ് മെന്റാലിറ്റി അല്ല ചർച്ചിനെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് മെന്റാലിറ്റി ഓ ഇന്നത്തെ ദിവസം പത്തരയായി എഴുന്നേറ്റ് താമസിച്ചു പോയി ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദിസ് പ്ലേസ് ടുഡേ ഐ തിങ്ക് ഹി ഇസ് പ്രീച്ചിങ് ദർ ഇൻ ദിസ് ചർച്ച് ലെറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ദർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ റെസ്റ്റോറന്റ് നിയർ ബൈ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം അടുത്ത സൺഡേ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാൻ ദിസ് ഇസ് ലൈറ്റ് ഇന്ന് ടെൻ തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് ഇലവൻ തേർട്ടി ആയി ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ എനി വേർ let's watch maybe this preacher who is coming online in few minutes or a restaurant mentality avare chindikkunnathu i am connected to god i individualism is leading them even to refrain from taking a membership in the church a commitment in a local church local expression of the body of christ e worrying tendency trendigal nammada chuttinu irikkumbolana ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫോർ ദോസ് ഓഫ് യു ഹു മേ റിമെമ്പർ അബൌട്ട് എ മന്ത് ബാക്ക് ഐ വാസ് പ്രീച്ചിങ് ടു യു ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് on the pure milk which is the word of god unadulterated vajanathal pariposhipikkapetta rakshakkai valarna moonamathe vakyathil kaanunnathu pole pure milk il sambhavangalo enne uttejippikkunna chaitanyapaduthunna cheerpikkunna kore motivational sandeshangal alla pure milk il kittunnathu First Peter chapter 2 verse 3 il Yesu Christuvine pradarshipikkukeyum varichu kaanikkeyum cheyina vajana sushrushal idu nammal chindichu innathe ee divasam verse 4 onwards nokumbol ee oru section chapter 2 verses 4 to 10 aa oru bhagam ee lekhanathinte first step aa oru aadyam parayina section de oru conclusion enna vannam kaana kaaranam chapter 1 verse 3 has the mention of mercy devathinte karuna ennu paranju thodagunnu nokke chapter 2 verse 10 avasanikkunnathu once you had not received mercy but now you have received mercy i hope you all are observing this in chapter 1 verse 3 lord jesus christ in his great mercy he has given us in his great mercy it's like a bracket opening bracket closing bracket kartavinte karunaye kuriche onninde moonilum randam adhyayam 10th vakyathil karuna ennu paranja avasanipikkuna oru kanniga ee eluthinte oru kanniga adodoppam oru observation ode njan ibide kaanunnathu ee vakyathilekku aduthu varumbol yesu christuvine kuriche describe cheyidu verigiyan alle ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കാണുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞ ദൂതന്മാർ കുനിഞ്ഞു നോക്കിയ ആ രക്ഷ എന്നിട്ട് ഒന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുകയാണ് ഈ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പകരമരണത്തിനായി പ്രായച്ചിത്ത മരണത്തിനായി കാരണം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല എന്ന് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഈ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണപ്പെട്ട നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമോ രക്ഷയെ കുറിച്ചോ അല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത് 
Peter is talking about the greatest subject under the sun that he can talk about. It is about salvation. Nito ondin ne iriwa dili. Deivam appoint yida Yesu. Nito ay randaamathe diayam randaamathe vakkethi lokku verimbol. Or a nursing mother in day or analogy bola do do. Like newborn babies. Namale kurchu believers ne kurchu parayiyan. ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരൂ അവിടെ ഒരു നഴ്സിംഗ് മദർ എന്നതുപോലെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഒരൽപ്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആ മനസ്സിലാക്കാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് രക്ഷകനായ യേശു തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നിർത്തപ്പെട്ടവനായ യേശു ദ ചോസൺ വൺ ദ വൺ ഹു റെഡീംഡ് മീ ദ വൺ ഹു ഗിവൺ ഹിസ് ലൈഫ് ടു മീ ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് മീ ദ വൺ ടു ഹും ഐ ഗോ ടു ടു ഫീഡ് മൈ സെൽഫ് ആ യേശുവിനെ ഈ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റഫറിലൂടെയാണ് പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കി ആ നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ആസ് യു കം ടു ഹിം ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്നെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ആസ് യു കം ടു ഹിം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നാലാമത്തെ വാക്യവും മൂന്നാമത്തെ വാക്യവും തമ്മിൽ പത്രോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ബൈബിളുകളിൽ ഈ അധ്യായ വിഭജനവും ഖണ്ണിക വിഭജനവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വെൻ പാരഗ്രാഫ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഡിവിഷൻ കം സംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെന്റൽ ബ്ലോക്ക് ടു റീഡ് എ വേഴ്സ് in light of the previous verse but as you all know this is a letter chapter divisions and verse divisions came much later e two four le as you come to him in the walk it is connected with previous verse on the parayum board ee randinte moonamathe vakyam vannittullad evidna ennu ningalil ottumikki aalukarkkum ariyam ennu yan kadidatte you have tasted that the lord is good enna paramarsham vannirikkunnathu sankirtanam 34 inde ettamathe vakyam alle yehova nallavan ennu ruchicharvin avane sharanam praavikkunna purushan bhagyavan aa aasudikkuga yehova nallavan ennu ruchicharya adha verse 3 il as you come to him ennulla aa oru padam aa oru paramarshavum sankirtanam 34 il ninnu varunnathu പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലോ പെട്ടെന്ന് അത് അപ്പരന്റ് അല്ല എന്നാൽ ഈ എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് സെപ്റ്റു അജന്റ് എന്താണല്ലോ ആ സെപ്റ്റു അജന്റിൽ ഇൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സസ് ഫൈവ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുമല്ലോ അത് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം അവിടെയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ draw near to him and be enlightened and your faces shall not be ashamed avangalekku nokkunavar prakashitharai ennulla padamarsha paramarshathinte yadartha paribhashayayitte septuagint il kaanunnathu avangalekku nokkunavar ennalla those who draw near to him avante adukkal verunavar അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ അവനെ കണ്ട് അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും വാസ്തവത്തിൽ അത് ആ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് നിങ്ങൾ താഴോട്ടുള്ള വാക്യം വരുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് സിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല അപ്പോൾ ആ വാക്കുകളുടെ കണക്ഷൻ പത്രോസിന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് ഈ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇരിക്കുകയ ബാക്ക് ഓഫ് മൈൻഡിൽ കർത്താവ് നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രോസ് എഴുതുകയ ഡ്രോ നിയർ ടു ഹിം ഹാവിംഗ് കം ടു ഹിം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് 
പ്രിയ നിയമക്കളെ ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ ഭാഗത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഹാവിങ് കം നിയർ ടു ഹിം ഡ്രോ നിയർ ടു ഹിം എന്ന ഈ പരാമർശങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ലേവിയ പുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒക്കെ പ്രധാനമായി കാണാം യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു ഒൻപതിന്റെ ഏഴിൽ നീ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഈ ഡ്രോ നിയർ ടു ഹിം അവന്റെ അടുക്കൽ വരിക എന്ന ആ പദം യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനടുത്ത് വരിക ആരാധിക്കുന്നതിനടുത്ത് വരിക വചനം പഠിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് വരിക എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ പത്രോസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ആസ് യു കം ടു ഹിം ഒറിജിനൽ റീഡേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പം വാ ദിസ് ഇസ് സാം തേർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് ഡ്രോയിങ് നിയർ ടു ഹിം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവനെ കണ്ടാൽ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കത്തില്ല അത് തന്നെ പത്രോസ് പറയുന്നു ഇല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കത്തില്ല അവർക്ക് മാന്യതയുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം വി ഓൾ ഹാവ് കം ടു ഹിം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു കുഡ് ഹാവ് സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം ഇൻ അതർ തിങ്സ് ഓൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് ബിക്കോസ് ഫോർ സം ഓഫ് യു ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഡേ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ആസ് എ ബ്രേക്ക് മേ ബി യു കുഡ് ഹാവ് കുക്ക് സംതിങ് ഓർ മേ ബി യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ എ ഡ്രൈവ് maybe you could have chatted with your friends or sport spend your you know time elsewhere but you chose to listen to this message because you have come to him avante adukal vannu enne chindipikkunna oru karyam ee avante adukal vannu ennu parayumbo a randinte naalamathe vakyathilum രണ്ടിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഉള്ള ഒരു പരാമർശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കമ്മിങ് ടു ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ നടക്കുന്ന അത് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് വേ അല്ല 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 കാരണം ഈ നമ്മൾ വെൻ വി ഡ്രോ നിയർ ടു ദിസ് പേഴ്സൺ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് രണ്ടിന്റെ നാലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ആരുടെ അടുക്കലോട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ വന്നത് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും പൊതുവെ മനുഷ്യന് അടുക്കലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലാണെന്ന് Think about it, my dear people of God. What is the greatest blessing that you consider you have in your life? What is the thing that you boast about? Man, I have this. I am very fortunate to have this. I am very lucky to experience this. Wow, this is a favor of God. What are the things that you see yourself having as a blessing? When I read this verse, 1 Peter chapter 2 verse 4, having come to him avante adikal vannittennu paranjal manushar thalliyathu randamathe meedamathe vakyathil veedu paniyunavar thallikalanya kalle randamathe meedamathe vakyathil pinneyum kaanunu vishwasikkathavarkko vishwasikkatha anegam kootam nammada chuttinum nammada contextil in your culture in your context in your place that you are in many people look at religion and say religion is for the weak spirituality is for weak people ee ella isangaludeyum edayil deesathindeyum skepticismathindeyum annathe kaalathe gnosticismathindeyum humanismathindeyum idinde ella medakke to have an experience to come to jesus let me tell you that is a call that is the greatest blessing that we can ever experience from jesus that is a call to belong to him a call to come to him manushar talliyade veedu manikar maati itta a living stone in the adikalotte as we draw near to him as we come to him a experience jeevithathil oru velliya bhagyama ennu kanakkakunavar a enikku maayam illatha paal kudikkan vendi njan draw cheyyunna edam mathramalla jeevanulla kallaya manushar thalliyadengilum a kallinde adikalekku ee njaaraichu divasavum 
എന്റെ ഉൾക്കണ്ണിനെ തുറന്ന് ദൈവം ആരാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും ആത്മീകത എന്താണെന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ നടപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് മറ്റൊരനുഭവം അല്ലല്ലോ ഈ രക്ഷയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു നിമിഷം കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ലോഡ് ഐ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഐ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇലക്ഷൻ ഐ താങ്ക് യു ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് മൈ ഇനർ റൈസ് ടു സീ ദറ്റ് യു ആർ എ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ അവിടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ തള്ളിയ ഈ കല്ലിലേക്ക് എനിക്ക് ഡ്രോ നിയർ ചെയ്യാൻ ഒത്തു അപ്പോഴും എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കല്ല് എന്നുള്ള പദം എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാരും കേൾക്കണമേ ഇതാരാ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന പത്രോസ മത്താടെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെയുള്ള പരാമർശം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പല പ്രസംഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം പലരും ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് എന്ന ഈ കല്ലിന്റെ മേലാണ് സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന എന്നാൽ എഴുത്തുകാരനായ പത്രോസ് പറയുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ഡ്രോയിങ് നിയർ ടു മീ ഐ എം നോട്ട് ദ സ്റ്റോൺ ഐ എം നോട്ട് ദ കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓൺ വിച്ച് ദ ചർച്ച് ഇസ് ബിൽഡ് അവിടെ പത്രോസ് വ്യക്തമായി പറയുക എന്റെ മേൽ പണിയപ്പെടുന്ന സഭയെന്നല്ലോ ആ വേഴ്സ് ഫോറിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠതയും മാന്യമുള്ള മാന്യതയുമുള്ള ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ട് വി ആർ ഡ്രോൺ നിയർ നോട്ട് ടു എ പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോൺ ടു എ പ്രീച്ചർ വെരി സൂൺ യു വിൽ ബി ഡിസ്കറേജ് if you are drawn to an individual maybe because of his i don't know worship leading skills or the way he uh, you know communicates god's word the oratory skills or whatever if you are drawn to a pastor very soon you will be discouraged we are called to draw to him he is the living stone and the patros edidengil അതിനകത്ത് മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലോട്ട് ചെന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പുള്ള വാക്യത്തിൽ രക്ഷയ്ക്കായി വളരാൻ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ രക്ഷയുടെ വളർച്ച പോലെ പണിയപ്പെടണമെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മണ്ടയ്ക്കല്ല ഡ്രോൺ നിയർ ടു ഹിം ഹൂ ഈസ് ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ അടുത്തതായി എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആ പരാമർശം ലിവിങ് എന്നുള്ള പദം എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ ലിവിങ് വേർഡ് എന്നുള്ള പരാമർശവും കണ്ടിരുന്നു പത്രോസിന് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൊക്കാബുലറിയാണ് ബിലീവേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ടു ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ ആ ലിവിംഗ് എന്ന് എന്താ പത്രോസെ പറയാൻ കാര്യം ഒന്നാമത്തെയായ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വി ഹാവ് എ ലിവിംഗ് ഹോപ്പ് ഒന്നാമത്തെയായ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇംപറിഷബിൾ സ്പേം ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ വരിക ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്താ എന്താ പത്രോസ് വാട്ട് ഇസ് ദയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ജീവനുള്ള കല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത നമ്മൾ സാധാരണ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ പാടുന്നത് പോലെ ഉലക മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരുപോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ ത്രീയിൽ പത്രോസ് പറയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിലൂടെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടിലും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് റിസറക്റ്റഡ് ജീസസ് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പത്രോസ് പറയുന്നത് യു ഹാവ് നോട്ട് കം ടു എ ഡെഡ് ഗോഡ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുക്ക കുറച്ച് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാലയവനികൾക്ക് അപ്പുറം 
പേജുകളുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ അല്ല നിങ്ങൾ വന്നത് യു ഹാവ് കം ടു ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ ജീവിക്കുന്ന മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഉലക മഹാന്മാരെല്ലാം അഖിലരും ഒരുപോൽ കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പത്രോസ് പൊന്തസിലുള്ളവർക്കും ബിഥുനിയയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആസിയിലും ഉള്ളവർക്ക് പറയുക ഗലാത്തിയിലുള്ളവരോട് പറയുക യു ഹാവ് നോട്ട് കം ടു എ ഡെഡ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഐഡൽസ് വുഡ് ഓർ സ്റ്റോൺ യു ഹാവ് കം ടു ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് മാത്രമാണോ ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ കാണുന്നത് കാണുവാനും കേൾപ്പാനും ഭക്ഷിപ്പാനും മണക്കുവാനും പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലും കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൈപ്പണിയായി ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയാത്ത മരവും കല്ലും കൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ കൈപ്പാടി അതുപോലെ ഒരാളല്ല ഇത് ഇത് കല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ചേർക്കുക ജീവനുള്ള കല്ലായ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണായ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് to call christ a living stone is to say that he is true rather than a false god he is different he is the true and living god yesu in adukal veran gettiya bhagyam priya deemagale ee bhagyate orthu nammal stotram cheyumbol ee logathinte prabhu avishwasigalde manasine kurudaaki അവർ ഈ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിനെ തള്ളി മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും വീട് പണി ചെയ്യുന്നവർ തള്ളിയതെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുള്ളപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദറ്റ് വി ആർ ഡ്രോൺ നമുക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യു ആർ ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ ഹു ഗിവ്സ് മീ ലിവിംഗ് ബ്രെഡ് സോ ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ദ ലിവിംഗ് ഹോപ്പ് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ എനിക്ക് നൽകുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കിട്ടിയ ആ വലിയ ഭാഗ്യം ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു പ്രസന്റ് ബിഫോർ യു വി ഹാവ് കം ടു ഹിം അത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ പത്രോസ് പറയാ എന്റെ അടുക്കൽ അല്ലേ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ദർ ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു അവിടെ എന്താ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് മൈ മൈൻഡ് last couple of days when i was learning this it changed challenged and transformed the way i looked at that verse all my life yan valarnu vanna samayathe nammalum jeevanulla kallaya yesuvinte adukkal vannittu ningalum jeevanulla kallugalai ennulla padam paramarsham okka kelkumbol yan orkunnu ende manasil സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വർഷിപ്പ് സെഷന്റെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിലോ ജീവനുള്ള കല്ലായി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും ഇവിടെ മയിൽക്കുറ്റി പോലെ സർവീസിൽ ആരും ഇരിക്കരുത് കൈയും കെട്ടി ആരും ഇരിക്കരുത് വർഷിപ്പ് സെഷന്റെ സമയത്ത് വാവൂട്ടി ആരും ഇരിക്കരുത് ജീവനുള്ള കല്ലുകളാണെങ്കിൽ ആർത്തോണം ഘോഷിച്ചോണം കാരണം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ എന്നുള്ള വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദിസ് ലൈഫ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വർഷിപ്പ് സെഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിച്ചിരി അനിമേഷനോടെ എന്റെ അധരങ്ങൾ തുറന്ന് ഹല്ലലൂയ പറയുന്നതും ഘോഷിക്കുന്നതും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ തോട്ട് ഓൾ ദിസ് ലൈഫ് പക്ഷേ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ ഐ യു ഓൾറെഡി ടു ഡു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ ഗ്രാബ് യുവർ ബൈബിൾ മേ ഐ എൻകറേജ് യു ടേക്ക് യുവർ ബൈബിൾ ഓപ്പൺ ടു ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വേഴ്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വി ജസ്റ്റ് ടച്ച്ഡ് അപ്പോൺ വേഴ്സ് ഫോർ വി ഹാവ് കം ടു ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ അന്നിട്ട് ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെയും ആ വാക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജീവനുള്ള കല്ലായി ഞാനും മാറി 
രണ്ടിന്റെ ആറും ഏഴും ഒക്കെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ജീവനുള്ള കല്ലായുണ്ട് എന്തോ കിട്ടി ജോ എന്തോ കിട്ടിയും ചോദിച്ചാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല ജീവനുള്ള കല്ലായ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടിന്റെ ഏഴ് ജീവനുള്ള കല്ലായി നീയും എന്ത് കിട്ടി വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാന്യത ആ മാന്യതയുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു പെരിഫറൽ റീഡിങ്ങിൽ നോക്കിയാൽ ജീവനുള്ള കല്ലായ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യത ഞാൻ ജീവനുള്ള കല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാന്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല മേ ഐ പ്രസന്റ് യു ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ റിച്ച് ആൻഡ് ന്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഡീപ് ദാൻ വാട്ട് വി മേക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പെരിഫറൽ റീഡിങ് എന്താ ഞാനും ജീവനുള്ള കല്ലായി മാറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുവിനെ ജീവനുള്ള കല്ല് എന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് രണ്ട് വശം അവിടെ ഉണ്ട് എന്താ രണ്ടു വശം മനുഷ്യർ തള്ളിയത് കോയിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുക മനുഷ്യർ തള്ളിയതാണ് ഈ കല്ല് ഏത് കല്ല് യേശു ജീവനുള്ള കല്ല് മനുഷ്യർ തള്ളി പക്ഷേ ചോസൺ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചോസൺ ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് മലയാളത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ അല്ലേ ആ വേഴ്സ് ഫോറിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഈ രണ്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ അടുക്ക വന്നു ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു വശത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ തള്ളിയതാണ് മറുവശത്ത് ദൈവസന്നിധി ചോസൺ മാന്യതയും ശ്രേഷ്ഠതയുമുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ പത്രോസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ധ്രുവങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വിഭിന്നമായ ചിന്താഗതി ഈ ലെറ്റർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിൽ റിജക്ഷനും ചോസണും ഒരുമിച്ച് വന്ന ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് പീറ്റർ ആൻഡ് അപ്പോസൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ഗോഡ്സ് ഇലക്ട് എക്സൈറ്റ്സ് എന്തുവാ ഗോഡ്സ് ഇലക്ട് എക്സൈറ്റ്സ് ഇലക്ട് എക്സൈറ്റ് ഇലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ചോസൺ ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് അല്ലേ എക്സൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റഡ് വി ഹാവ് ബിക്കം ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിച്ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആരുടെ എടുക്കലാ വന്നത് ടു ഹും ഹാവ് വി കം ജോൺ സ്റ്റോട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സെന്റൻസ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരികയാണ് there are many jesuses in the overcrowded shelves of the world's religious markets there are many jesuses to whom have we come yadartha yesuvine verse foril paraya rejected chosen aa kallinde adikkal vannal ningalu endu aavu ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് വി കനോട്ട് ഗോ ദ വേ വി ആർ വി ആർ ടച്ച്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബൈ ദിസ് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിന്റെ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ റിജക്റ്റഡ് ചോസൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റിയാലിറ്റി ഇൻ യുവർ ലൈഫ് and my life logam muluvan stuthi vaaduna alla appo ivide parnirikkunnallo randinte aaril avaril vishwasikkunna varan lejjichu pogeyilla i'll explain what that means adu correct ah lejjichu pogathilla alla avarkku maanyade undallo i will explain what that is but don't miss the point what peter is making believers you are elect exile you are like that living stone ചോസൺ റിജക്റ്റഡ് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നിങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി റിജക്റ്റഡ് അബ്യൂസ്ഡ് 
by the world around you appo oru karyam njan enne eppozhum chindipikkunnathu kondu paraya ee karyam njan parayumbo ipo living stones avante adikkal vannittu ningalum jeevanulla kallugalai ningalum jeevanulla nu parnya what is true with the living stone is going to be true with us believers pakshe innathe contemporary christianity contemporary church il idallallo testimony adalle idinagathe virodha bhas adalle idinagathe struggle to understand i have come to the living stone i am touched and changed endo attached and chain i am chosen adalla und oru vasham und i am chosen i am redeemed i am blessed i am showered with all spiritual blessings i am going from one stage to another padi vechu padi vechu padi vechu ingane onnu allayirunnu ende idellam ingane onnu allayirunnu ende jeevitham nullathu paapa mojanathil oru roopaandrathinteyo kadayaanengil adu aboorvamayitte nammada vedigalil kelkarundu alle നമ്മുടെ എത്ര വേദികളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കൺവെൻഷനിലോ ടെസ്റ്റ്മണി ടൈമിലോ എത്ര വേദികളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ശരിക്ക് ഗോസിപ്പും ഏഷണിയും നുണയും പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിപ്പാനും ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നു കിടന്ന മുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷത്താൽ ഐ ആം ടച്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച് my attitude towards money has changed etra vedigalil nammal kettittunde nammal kelkan sadhyata yesuvinte adikkal vannittu samuhiga sambathiga oru unnamana menikku kitti ministers nu polum parayanullathu nam valare daridramaya valare paradhinatha pidicha oru background il nu vanna aala suvishesham prasangichathu kond kore vasthukalum kore kaarukalum kore rubberum thottangalum sorry to say this but this is the reality that we are in id engena id ingena different ayad patros nu parayanullathu you have come to the living stone you all are going to be stones jeevanulla kallaya avante adikkal vannittu ningalum jeevanulla kallugalai what was true with the living stone is going to be true with you but how in this contemporary world and church we don't have that testimony we have the testimony of we have come to the living stone and my life is touched and changed for good according to this world she patros parayunnathu ee world il rejection chosen aa theme aanu patrosinte manasil the moment you are drawn near to the living stone you are going to be rejected by the world that was true with the churches here five churches in asia minor adugondana nan pinneyum may i urge an appeal to you we have to check our spirituality the way we do things aarude edukal nammal vannirikkunu second corinthians 11 3 and 4 il paulus parayna pole there are many jesuses other spirit other gospel which is so prevalent in our day and age ningal aayirikkuna pattanathilum ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ എങ്ങും യാത്ര ചെയ്യണ്ട യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഓപ്പൺ ദ യൂട്യൂബ് ഫ്രം ദ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ഫോർ ടു ടെൻ യു മേ എൻഡ് അപ്പ് ഹിയറിംഗ് മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു മോർ കാർണൽ വേൾഡ്ലി ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് വുഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് ദ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അത് കേൾക്കാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു സ്കാൻഡലസ് കോളാണ് ഇടറി വീഴത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു സ്കോളാണ് ഈ കോളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ഈ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലെന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു കേസ് തന്നെ വത്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും പഴയ നിയമ ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗിച്ച് എസ് എ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനാറ് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും എസ് എ പ്രവാചകൻ എട്ടിന്റെ പതിനാല് വീണ്ടും എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും എന്താണെന്നറിയാമോ പത്രോസ് പറയുന്നത് മൊത്തം യേശു എന്ന കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത 
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നോക്കിയ ആറാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ മൂലക്കല്ല് സിയോനിൽ ഇടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂല തള്ളിക്കളഞ്ഞത് കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തീരുന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്കാൻഡലസ് റോക്കാണിത് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തട്ടി വീഴുന്നവരുണ്ടെന്ന് ഈ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിനെ തിരിച്ചറിയാതെ കാരണം മനുഷ്യർ തള്ളിയതാണ് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ ഇംപ്രസീവായിട്ട് തോന്നാത്തതാണിത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ പൗരോസ് ഒന്ന് കൊരുതിൽ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്തമാണ് അത് ഇടർച്ച കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമാണ് അവർ തട്ടി വീഴും സ്കാൻഡലസ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് മനുഷ്യന്റെ റീസണിങ്ങിൽ യോജിക്കാത്ത ക്രൂസിഫൈഡ് മെസ്സേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ സേവിയർ നോൺ സെൻസ് ക്രൂസിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വം ക്രൂശൽ നോക്കി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം കേട്ട് ഈസ് ഈ ഗോയിങ് ടു ബി മൈ സേവിയർ നോ കമ ഓൺ മാൻ He cannot save himself. That's why the people say that. This is a miracle. This is a miracle. The people say, Where do you live in your life? Where do you live in your life? The living stone of Jesus is the only one who is the only one. The only one who is the only one. The Apostle says, Paulus is the only one. Patros is the only one who is the only one. അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അനുഗമിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസിനെ തട്ടി താഴെ വീണു അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ടെൻ ടുവിൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതാണ് ഹി വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് പോൾ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഹി കനോട്ട് സ്പീക്ക് ദ വേ അതർ ഓറേറ്റേഴ്സ് ബൈ സ്പീക്കിംഗ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് മണി ഫ്രം ദം പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് പോൾ ഔട്ട് വേൾഡ്ലി ഹി വാസ് വേസ്റ്റിംഗ് എ വേ ഹി കനോട്ട് ബോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ ഗ്ലാമറസ് തിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് പോൾ ആൻഡ് സെഡ് കം ഓൺ മാൻ ആർ യു എ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആർ യു ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദെൻ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഈവൻ പോസിബിൾ ദാറ്റ് യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് എ വേ എക്സ്റ്റേണലി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ ഈ എഴുതിയ പത്രോസിന്റെ ജീവിതമോ ഈ എഴുതിയ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അധിക നാള് പോയില്ലല്ലോ തലകീടായി ക്രൂശിതനായി തന്റെ യജമാനന്റെ അതേ രീതിയിൽ മരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം തലകീടായി ക്രൂശിച്ചവനായി കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വെൻ യു റീഡ് വേഴ്സ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി വി ഗോട്ട് തിങ്ക് ട്വൈസ് മാൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജീസസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ട്രൂ വിത്ത് മീ ഓൾസോ ഈസ് ദാറ്റ് വൈ യു വട്ട് യു ആർ സെയിങ് My dear people of God, Adithanyam Parayan Bhuna Sraddhi Chikeku, Believers also participate in the life story of Jesus. What do you want to say? Being rejected and crucified was not an episode in the career of Jesus that was put behind by the resurrection. Crucium. ആ ലജ്ജയും അപമാനവും ആ റിസറക്ഷനോടെ മാറ്റി വെച്ചൊരു കഥയായിട്ട് വിസ്മരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ബീങ് റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രൂസിഫൈഡ് വാസ് നോട്ട് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഇൻ ദ കരിയർ ഓഫ് ജീസസ് ദാറ്റ് വാസ് പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഹിം ബൈ ദ റിസറക്ഷൻ നോ ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ജീസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഹിസ്റ്ററി ആസ് ദ റിജക്റ്റഡ് വൺ modeling the present status of his disciples jesus is modeling the present status of his disciples yesu anna 
ഓ റിജക്റ്റഡ് പക്ഷെ റിസറക്ഷൻ വന്നോടെ എല്ലാം പോയി ഇനി ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മാന്യതയാവും ലജ്ജിക്കത്തില്ല ഗോ ട്രയംഫലിസം അതല്ല ജീസസ് ഇസ് സെറ്റിംഗ് എ മോഡൽ ഐ വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബട്ട് ഐ വാസ് ചൂസൺ പ്രഷ്യസ് ലൈക്ക് മീ യു പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കം ടു മീ യു ആർ ഓൾസോ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺസ് rejected by your society because of your faith in me because of your commitment to follow me you are rejected by your society but you are chosen you are precious you are dear to me appa enda vakyathinte artham aa jeevanulla kallugal lejjikkatilla they will not be put to shame ennu parnal enda അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല ആറാമത്തെ വാക്യം ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീർന്ന് ലജ്ജിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് എന്താ വാക്കളുടെ അർത്ഥം യു വിൽ നോട്ട് ബി പുട്ട് ടു ഷെയ്മ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അവസാനം ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഈ വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനും വേണ്ടി ജീവിച്ചത് ഭയത്തോടെ പ്രവാസം കഴിച്ചത് ചിലതൊക്കെ പറയാമായിരുന്നിട്ടും കർത്താവിനെ ഓർത്തപ്പം പറയാതിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിന് ചേരുന്നത് സംസാരിച്ച് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനോട് താരതമ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ട്യൂണിന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിന്റെ ട്യൂണിൽ അതിനോടൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോയത് എന്നാൽ ഒഴുകിപ്പോകാതെ മാറി നിന്നത് യു വിൽ നോട്ട് ബി പുട്ട് ഷെയ്ം യു ആർ റിജക്റ്റഡ് ടുഡേ ഇൻ യുവർ ക്യാമ്പസ് യു ആർ റിജക്റ്റഡ് ടുഡേ ഇൻ യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇൻ യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ഫോളോ ജീസസ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്കാൻഡൽ ടു ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു ബട്ട് വെയ്റ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി പുട്ട് ടു ഷെയ്ം എ ഡേ ഇസ് കമ്മിങ് എന്താ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആൻഡ് വേഴ്സ് 4 and 5 please look into chapter 4 and verse 4 and 5 enda lejjikkatilla ennu parnadu jeevanulla kallai avante adukkal vannittu ningalum jeevanulla kallugalai or aathmeeka graham aagun ningal enda enda patrose lejjikkatilla ennu parnan verse 4 they are surprised ara nariyamo i they are surprised i'm reading chapter 4 and verse 4 they are surprised ennu parnal the unbelieving world the people who rejected the living stone they are surprised that you do not join them in their reckless wild living pause for a minute and think about it do you stand out in your classroom for your christian convictions or you are like a wavering person think about it if you stand firm for your convictions and commitment to follow jesus chapter 4 4 is inevitable people who rejected the living stone is going to look at you and me and they will pass comments they will be surprised that you are not part of their reckless wild living and they heap abuse on you in chapter 2 verse 12 also you see they accuse you in chapter 3 verse 16 they speak maliciously of you ആ സമയത്ത് എന്തുവാ പത്രോസ് പറയുന്നത് അബ്യൂസ് ഓൺ യു വേഴ്സ് ഫൈവ് ബട്ട് ബട്ട് ദേ വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് അക്കൗണ്ട് ടു ഹിം ദോസ് ആർ മോക്കിംഗ് അസ് ടുഡേ ഹാവ് ടു ഗിവ് അക്കൗണ്ട് ടു ഹിം ഹു ഇസ് റെഡി ടു ജഡ്ജ് ദ ലിവിംഗ് ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് വി വിൽ നോട്ട് ബി പുട്ട് ടു ഷെയ്വ് അറ്റ് ദി എൻഡ് പീറ്റർ ഇസ് സെയിങ് the reality of shameful judgment believers you will be spared from that kind of a punishment pashe nalamathe adhyayam adinde 17amathe vakyathil for it is time for judgment to begin with god's household karan devathinu favoritism illa en onnamathe adhyayathil paranjallo patros verse 17 since you call on a father who judges each person's work impartially believers of oh i gave this and that to the church father has no partiality we all have to stand before the judgment seat of christ but say legit vothilla if we are touched and transformed by the living stone we have come to the living stone that itself is a miracle 
Here, we are transformed and we become living stones. Living stones are in the world. Built together. Individualistic mindset is not scriptural. We have to accept Jesus individually. As we often say, God has only children. God doesn't have grandchildren. Consumeristic mindset. Individualism. I don't want to be part of any church. I go where I like. I know of even families who left churches because their children were disciplined by elders. Pastor when I minister God's word, please listen. You cannot talk to one another. Next week, they are not in church because they cannot take that discipline. That much puffed up. Individualistic mentality we are built into Namal Paniya Pedno corporate body. Living stone in Dadikal Bana, living stone saya number, or Michajarda, Atmiga Grahamai, Paniya Pedno. And the Samayan Kadin on the the last thing, we came to the living stone. We are transformed as living stones. living stones purpose? Anjamate Ningalavandi Mega Yagam Arpipa Spiritual Sacrifice Offer Jayan Adina Vendia Namale Visutta Puro Hida Vargamai, and then Anjavate Vakatil. One Badamate Vakatil Nali Visheshan and Lord Salgunangale Koshipan Terenjata Jadi Rajagi Puro Hida Vargam Visutta Vamsham Sonda Jerem. Oh, Yendo elaborated expressions are Idel Indinanaria. Kekane, so the Chikane Namal Living Stone I, Yesu in Radical Vandapol Namalayim Living Stones and Vilikinu Yengil Namade Divida Paraina As Reshta Mahapuru Hidden I, Yesu in Radical Vandata Namalayim Vilikia Royal Priesthood Holy Priesthood in the Tivida Paraina Guidance Radikana E. Atmega Yaga Marpikan and the Varna Lenda that is true. Sharing with the needy. Adum. Adinod Living stone. Tanatan. El pitcher. living stones are Built together are Rexiodola Benda Tilulam never titch a carino. Crossel than the girl can the shaptam. It is finished. Rexiodola Benda Til, Chay the Durkanola the Lam, Living Stone. Jesus has done it. Peshe. For the propagation of the gospel. For propitiation, price is paid in full. We cannot add to the work of Christ. It is full, paid. But for propagation, Evangelist to give ourselves Yenne Mutumudukan Yagamai Living Stone in the article on the Ningalum Jeevanula Galigalai Yes, Christo Mulam David in Prasadamula Yagamar Pippa. Roma Legan and Pandran did the only lay, if it a Pradipalikin of the Jeevan Ulayagamai, Ningada Sari Rangale, Predemakale, Inarai to the Wasam, 
ജീവനുള്ള കല്ലായി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നമ്മളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി എന്തിനാ ഇത് ഒരു ആത്മീക യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കരുതേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണമേ എന്ന് യേശു കർത്താവ് ജീവിച്ചു കാണിച്ച മാതൃക പോലെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മാത്രമേ നടക്കാവേ അതാണ് ആത്മീക യാഗമായി ഒരു കോൺഗ്രീഗേഷൻ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ലോഡ് ഒരു ആത്മീക ഗ്രഹമായി പണിയപ്പെടുക യോർ വിൽ ബി ഡൺ യോർ കിങ്ഡം കം ഇൻ മൈ വർക്ക് പ്ലേസ് not my will in my family for my children's future not my will aatmika yaga vannu parnyal it's about sacrificing ourselves on the altar manoharamaya a malayalam paattinte varigal orpichu njan prarthipi prarthikan poyiyan ingane alle aa varigal povunna paabigalkku ninde snehathe എന്റെ ശീലത്താൽ ഞാൻ കാട്ടുവാൻ കാൽവറി മലമേൽ കാണിച്ച അൻവിൻ ശീലം പകർന്നിടുക എന്തോ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകള ജീവനായ കൽ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ആ ശീലം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത വരികൾ ഇങ്ങനെയാ എന്റെ ആയുസിന്റെ നാളെല്ലാം എന്താ നീ പോയാ വഴിയെ പോകുവാൻ ആശയോടെ യേശുവേ എന്നെ ഞാൻ അടുത്തതാ എന്താ ഈ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീക യാഗം ആശയോടെ യേശുവേ എന്നെ ഞാൻ ജീവബലിയായി നൽകിടുന്നേ അരുൾഗ അരുൾഗ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ ദാസൻ ദിവ്യഹിതത്തെ നീ കാണിക്ക കാട്ടുക പ്രീതി മകളെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധി ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായി ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം അർപ്പിപ്പാൻ ആത്മീക ഗ്രഹമായി പണിയപ്പെടുന്നു മേ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഇൻ ദ കമ്മിങ് വീക്ക് ടു പുട്ട് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് വട്ട് വി ഹെർ ടുഡേ ഒരു ആത്മീക ഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ചർച്ച് പണിയപ്പെട്ട് ആത്മീക യാഗം എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അധരത്തിന്റെ സ്തോത്രയാഗം മാത്രമല്ല എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഓൾട്ടറിൽ സമർപ്പിച്ച് ആ തള്ളിക്കളഞ്ഞ യേശുവിന്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ആ തള്ളലും അപമാനവും എനിക്കും വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല അറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഐ വിൽ ബി ജൂലി റിവാർഡ് ഫോർ വാട്ട് ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് മേ ഗോഡ് റിച്ച്ലി ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദീസ് വേൾഡ്